いらっしゃいませありがとういらっしゃいませありがとういらっしゃいませありがとうございます珍しいじゃんティアラが最後に起きてくるなんてええクソ真面目なお前のことだどうせフォールのことでも考えてたんだろう彼女はどうして戦う以外に生き方を知らないなどと言ったのでしょうかこの世界にはびこる悪が彼女をそうさせたのだとしたら私は<笑>めんどくせえやつだなんなことお前が考えても仕方ないだろうがそうやむしろそういうこと考えなあかんのは最後にあの子を切ったわいの方やそういうつもりではそういえばガルドさんはなぜあのザンクのもとにいらしたのですか助けられたんよザンクのやつにフューリーを狙うフェンサーたちに襲われてもうおしまいや思った時突然現れたやつがバッタバッタと相手のフェンサーやっつけてな今思えばただの気まぐれやったんやろうなけどワイは一方的に恩義を感じてザンクの手下になったすぐにヤバいやつや言うことは分かったけどその時にはもう抜け出せへん状況になっとったんやそういう事情があったのかみんな苦労してんのね私の記憶もちょっとしか戻ってないしだなあちょっとしかってことはちょっとは戻ったってことかあれ言ってなかったシケスの塔で頭打った拍子に記憶の一部が戻ったみたいなの聞いてねえよごめんごめん私女神様と一緒に邪神と戦ってたみたいなんだよね思い出したのはそれだけ頭を打って記憶を取り戻すかこれは非常に興味深い研究材料だアリンちゃんちょっとこっちにおいでいやだその妙な手つきは何いいからいいからちょっとだけだからうわーまったく皆さん想像しいですわね本当にねだがそれも悪くはねえだろえ
実験開始だね<笑>覚悟しな<笑>どなたが相手かしら<笑>詳細データを<笑>こんなものかどうないやネタをからせてもらおう行くべ行きますがはいおしまいまだまだ行くぜ見えてきたかもやるで いらっしゃいませありがとうございます
とかーんとかってかないお買い上げサンクス今日の情報はね実は結構急がないとゲットできないかも場所はざわざ平野にあるんだけど実はドルファがそのフューリーを狙っているのあのドルファがそれは本当ですのそうだよしかもアポロをネスっていうめっちゃ強いフェンサーが率いてるみたい何やってあのアポローネスが知ってるのかガルトアポローネスはザンクと同じドルファ四天王の一人やドルファってパーティー開いてた会社かザンクとそいつがそこの四天王だってドルファホールディングスは一部上場の総合企業なんだよ個人とか事前事業にも力を注いでいて地域密着型のとってもいい企業みたいコネクションの幅もとっても広いんだよ確かに地元民が就職したい企業トップ3に数えられている大企業ですわ噂は本当だったんだなヒューリー集めに資金と人材をつぎ込んでいるってドルファが競争相手となると面倒なことになるかもしれないなその通りやしかもドルファ四天王アポローネスが出てくるとなるとこれは相当手強いでガルトさんご存知ですのワイは直接会ったことはあらへんがアポローネスといえばドルファの武闘派ナンバーワンフェンサーやへえそいつはザンクよりも強いのかだったらそいつを倒せばドルファでは俺がナンバーワンだななんだかいつもよりやる気じゃない一体どうしたの<笑>聞いて驚け俺には今ビッグスケールな野望ができた四天王を二人も倒せばそのドルファって会社は人材不足に陥るはずだそこに俺がスカウトされてやるって作戦よはあ、考えてみろドルファは大企業だきっと就職すれば金と飯には困らんバカねあんたみたいな小汚いフェンサーを天下のドルファホールディングスがスカウトするわけなんてないじゃない大体いいあんたサラリーマンになれるの朝早く起きなきゃいけないのよそそこまで考えなかった今のはなしだとにかくフィオリーを見つけに行きましょうみんな気を引き締めてね
いらっしゃいませ。よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございますいらっしゃいませだね、行くぜネトロスコンテナルシバイダルシバイヤーマイドーン感じだうん、いいデータが。感じだ計測終了っと。
もらった先に行っちゃうショーサイドこんなもの計測終了どなたが相手かしら行くよ芝居だれ覚悟しな行きますわたあいもないわ<笑>私の ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます
ぜお覚悟終わりですわね詳細では私の手段はまだかしら悪いがやら